Homo homini lupus. Az buçuk mürekkep yalamış herkesin bildiği meşhur bir latin atasözüdür. Türkçe bilen herkesin duyduğu şekliyle söylersek insan insanın kurdudur. Sürekli dayak yiyen toplumlardan çıkan, hayatın ve insanların sillesini yemiş benim gibi pesimistler çokça kullanır bu sözü. Hele bir de o büyük endişe kum kuması tamı sops var ki, herhalde bu sözü bütün dünyaya mal eden de bu zatı muhteremdir. Matbuat dünyamızda bizim millete paso makyaveli dayar dururlar. Halbuki Thomas Hobbes baba da bizi iyi uyar. Ne de olsa Allah diye devlete tapar. Aman der, yeter ki devleti bir şey olmasın. İsterse anam babam evladım feda olsun devlet için. Tabi Hobbes'in birebir böyle bir lafı yoktur da, onun o meşhur Leviathan kitabını baştan sona okuduğunuzda, bu lafı edecek kadar da manyak biri olduğu sonucuna varabilirsiniz. Siz benim manyak dememe bakmayın büyük adamlar. Hem de çok büyük. Ve bu büyük adamın bir başka lafı vardır ki, bana Hazreti Peygamber'in bir sözünü hatırlatır. O alemlere rahmet Hazreti Muhammed, insanoğluna Uhud'luğu kadar altın versiniz, ikincisini de ister, üçüncü, beşincisini de. Kuşkusuz insanın karnını ancak toprak doldurur der. Bir de tam Hobbes'a bakalım. O da insanın sonu gelmeyecek büyük açlığından bahseder. Yaklaşık olarak tercüme edersek şöyle der. İnsanoğlu güce müpteladır. Ne kadar güç verirseniz daha fazlasını ister. Kuşkusuz bu iptilanın tedavisi olmadığından bu hastalıktan ancak ölünce kurtulursunuz. Madem filozoflardan gidiyoruz, bir de bizim kabiliyetsiz siyasi danışman Machiavelli'ye bakalım. Bu eleman en az Thomas Hobbes kadar yüce bir adamdır. Hükümdara tavsiyeler kitabını yani prensi yazarken bir yerde şunu demiş. Bir hükümdar için sevilmek mi, korkulmak mı iyidir? Uzun uzadı anlatmaya gerek yok, korkudan olmak iyidir. İnsanoğlu sevdiği birini kolay kırar da korktuğu birine gık bile diyemez. Çünkü insanoğlu dediğin öyle de şerefsiz bir mahluktur ki, iyilik yaparsın gözünü çıkarır, yapılan iyiliği unutur, hemen ihanet eder ama korkulan birisi hiç öyle bir durumlara düşer mi? Korkulan adam milleti sopa ile yola getirdiği için, o sopa korkusu ile gene o millete dilediğini yaptırır. Çünkü sopayı yemiş adam, sopanın tadını asla unutamaz. Kabaca böyle demiş efendi oğlumuz ki, şöyle Senegal'in son 20 yılına baktığınızda, Machiavel efendinin haklı olduğunu görüyorsunuz. En azından Senegal'in saçma sapan dünya lideri ve Senegal halkı ile olan ilişkisini görünce veya dayak, küfür, hakaret, kazık yedikçe daha da bir köleleşen, yaltaklanan milyonlarca insanı görünce Machiavel haklı gibi görünüyor. Atasözleri, hadisi şerifler, felsefeler derken çok da lafı uzatmayalım da mevzuya gelelim. Mevzumuz diktatör kültü. Bu lafı ilk kez duyacaklar, o ne yahu diyecekler olabilir. Haklılar çünkü galiba ilk kez ben yumurtladım bunu. Ya ben de hep size bir icatla çıka geliyorum, ortamları karıştırıyor, allak bullak ediyorum. Hele şimdi bir anlatayım da diktatör kültü derken ne kastetmekteyim, ondan sonra kulaklarımı gene çınlatırsınız. Olayın hikayesi kısaca şöyle oluyor. Bu diktatör kültü lafzının farklı bir versiyonunu ilk kez ortaya koyan kişi, bizim şişman, tombalak ve pek çok diğer Rus liderine göre oldukça insancıl birisi olan Sovyetler Birliği lideri Nikita Khrushchev'di. Adam için melek dediğim anlaşılmasın. Yeni geldim kan dökmekten çekinmeyen birisiydi. Göreceli konuşuyorum. Gerçi Stalin'in yanına kimi koyarsanız melek gibi görünür. Bu bizim kuruşça 1956'da Sovyetler Birliği'nin tartışmasız tek lideri haline gelince o çok meşhur 20. Kongre'yi toplamış ve orada gizli bir konuşma yaparak Stalin'i onun kurduğu terör ve korku rejimini yerden yere vurmuş ve Stalin için alkışlanma, övülme, yüceltilme delisi demişti. Stalin'i büyüklük manyaklığına kapılmış bir katil olarak da tasvir etmişti. Stalin'in kurduğu rejime de Rusçasıyla söylersek Kulte Lichnosti yani birey kültü dedi. İngilizler ve Amerikalılar da ilk kez duydukları bu tabirin üzerine atladılar ve kişi kültü diye çevirdiler. Cult of personality. Her iki çeviri de benim kulağıma hoş gelmedi. O sebepten ben burada akademik bir söyleşi de yapmak derdinde olmadığım için diktatör kültü demeyi tercih ediyorum. Lider kültü diye de tercüme edebilirdim ama mevzu diktatörler ve onların hasta zihni yapıları olduğu için diktatör kültü demeyi daha uygun buldum. Yoksa siz lider kültü veya kişi kültü şeklinde de kullanabilirsiniz. Bu söyleşi de anlatacağım ise aslında 7-8 bölümlük bir dizinin mukaddimesi. Şöyle bir mevzuya ucundan dokunalım söyleşisi. Daha sonraki bölümlerde Mussolini, Hitler, Stalin, Ceausescu vesaire diktatör bozuntularına kendini dünya lideri reis diye yutturan patolojik vakalarda bölümler ayıracağım. Şimdi lütfen şu karikatüre bir bakın. 1840 yılında o dönemin bir yazarı ve kodomanları makaraya sarmak, alay malzemesi haline düşürmek konusunda bayağı ün sağlamış bir mizahçısı olan William Macbeth Thackeray, Fransızların o çok ünlü güneş kralı 14. Louis'nin bir karikatürünü yayınladı. Karikatür soldan sağa 3 parçadan oluşuyor. En solda kralın kostümü var. 
Son derece pahalı Ermin Kürt'ten bir kaftanı var, kılıcı var, şöyle görkemli bir peruğu var, yüksek ökçeli krallara layık ayakkabıları var. Ortadaki resimde ise kral çıplak. Şiş bir göbeği, düşmüş omuzları, kel bir kafası olan, bükük belli, çarpık bacaklı, acırancak bir ihtiyar var. Çene yapısına da bakarsak muhtemelen dişleri de dökülmüş. Ancak en sağdaki resimde aynı Louis, o kral kostümünün içine girince maşallah yerleri gökleri titretecek haşmetli bir yiğide dönüşüyor. Anlayacağınız Nasrettin Hoca'nın Ye Kürküm Ye hikayesi. Ve aynı yazar yani Takeray karikatür hakkında yazarken de şunu demiş. Ve böylece berberler ve ayakkabıcılar bizim tapındığımız o tanrıları yaratanlardır. Öyle dinler biri değilsem de dinsiz biri hiç değilim ama Allah kendi azametini ve gücünü tapsınlar diye insanları yaratmış. Ancak gene aynı insanlar Allah'ı bırakıp diktatörlere, mutlakiyetçi krallara, Cebi para dolu, güçlü görünen, küçük dünyaları ben yarattım diye şişinen mafya bozuntularına tapınır hale gelmiş. Ve o insanlar gerçek azamet sahibi Allah'ın kendisini bırakıp bu kibir abidelerine tapmaktadırlar. Yani inşallah böyle konuşarak dinden çıkmıyorumdur. Louis'e geri gelirsek. Bu 14. Louis, 72 yıllık hükümdarlığı esnasında daha önceki kralların, hükümdarların dile getirmediği bir kavramı öne sürdü. Ve Lete Semua yani devlet benim dedi. Sadece Tanrı'ya karşı sorumluyum, yaptıklarımdan dolayı hiçbir fani bana hesap soramaz demeye getirdi. Avrupa'nın gerçek anlamıyla ilk modern ve mutlak hükümdarı 14. Louis oldu. O 72 yıllık saltanatı boyunca Fransa'nın neredeyse Roma döneminden kalmış aristokrat sınıfına karşı merkezi hükümeti güçlendirmek ve tabi ki Fransa'nın sınırlarını silah gücüyle de olsa genişletmek adına amansız bir mücadele sürdürdü. Bunlar yetmedi tabi ki. Gitti bir de kendini her şeyin kendisinin etrafında döndüğü yanılmaz, hata yapmaz bir güneş kralı olarak tasarladı. Sıradan insanların gözünün içine sokulabilecek madalyalar, tablolar, büstler, heykeller, dikili taşlar ve zafer abideleri yaptırdı. Herkes beni yücelsin diye inanılmaz bir gayretin de içine girdi. Şairleri, filozofları, resmi tarihçileri tuttu parayla. Beni yüceltin, halkın gözünde tanrısal bir makam oturmam için bir şeyler üretin diye onları paraya boğdu. Şair dediğin, filozof dediğin, hele hele tarihçi dediğin zaten kolaylıkla parayla satın alınabilecek tipler olduğundan gittiler kralımız 14. Louis'i her şeyi bilen, her şeye gücü yeten bir hükümdar olarak tasvir ettiler. Kralımız da Paris'e şöyle bir 18-20 kilometre mesafede olan bir kraliyet av köşkü varmış. Onu alıp dünyanın en popüler ve en bilindik sarayını 700 odalı Versay'ı inşa ettirdi oraya. Sonra da gitti oraya yerleşti. Fransa'nın da ne kadar aristokratı varsa hepsini zorla saraya getirip saraya da hapsetti tabiri caizse. Adamları cennet gibi bir ortamda hapis hayatı yaşattı. Bu insanları kendi etrafında pervaneye çevirdi. Kırılım masasında kendisine yer bulan, o masada yer bulamayanlara göre daha üstün bir konumda oluyordu. Bir aristokratın gücünü ve önemini krala ne kadar yakın oturduğu belirliyordu. Kraldan uzaklaştıkça Versal sarayı içindeki konumunuz da düşüyor, alay malzemesi oluyordunuz. Ya da tam tersi, Kralın masasında ona yaklaştıkça konumunuz yükseliyor, başkaları gelip size yaltaklanıyordu. Aa ne salakça şeyler demeyin. Bugün bile Senegal'in dünya lideriyle yan yana fotoğraf çektirmek aynı anlama geliyor. Küçük kasabanın dandık nalburu dünya lideriyle fotoğraf çektirdiğinde bir anda büyük müteahhit haline dönüşebiliyor. Veya aynı dandik dünya lideri Senegal'in dandik içişleri bakanı ile yan yana fotoğraf çektirmeyi başaranlar bir anda kokain kralı haline gelebiliyorlar. Memleketi nasıl soyarım, nasıl milletin parasını hayatını çalar da kendime haramzade bir zengin hayatı kurarım diye hayal kuran eski Senegalli öğrencilerime diyeceğim şudur. Hemen ilk işiniz İçişleri Bakanı veya Dünya Lideri ile bir fotoğraf çektirmek olsun. Emin olun en kısa zamanda ya kokain kralı olursunuz ya da ihale kralı. Bizim gibi salaklık yapıp 25 sene okuyup ne yapacaksınız? Kralın sofrasında akşam yemeği zıkkımlanırken krala yakın oturmak konusunda o aristokratların birbirini yediği, Birbirlerinin kuyusunu kazdığını tahmin etmek için kahin olmaya gerek yok. Güneşe ne kadar yakınsanız o kadar ısınırsınız. Ve Güneş Kral tabii ki aristokratların kendisine yakın olmak konusunda birbirlerini yediğini büyük bir zevkle izliyordu. Aristokratlar birbirlerini yedikçe Güneş Kral'ın konumu daha da güçleniyordu. Böl ve yönet politikasının en basit örneği. Ve bu 14. Lüye gerçek bir siyasi tiyatro ustasıydı. İmaj üzerinden hüküm sürerdi. İnsanlar onun gerçek gücüne değil de Etrafına yaydığı güç imgesine takılırlardı. Belki de o güç imgesi, yani ben güçlüyüm, sarsılmazım görüntüsü insanları sindiriyordu. Yoksa Fransız halkı ağır savaş vergilerinden dolayı geçmiş yüzyıllarda defalarca isyan etmişlerdi. 14. Louis'nin çok daha ağır savaş vergilerine mi isyan etmeyeceklerdi? Ama etmemişlerdi işte, edememişlerdi. Belki de onun o güçlü görüntüsünden korkmuşlar ve çekinmişlerdi. Tabii ki siyasetçiler açısından şu evrensel bir kuraldır. 
hepsi bir dereceye kadar imaj çalışması yapar, olduklarından farklı yani daha güçlü, daha dirayetli görünmeye maksimum özünü gösterirler. Tabi bu her zaman işe yaramıyordu. Dedesinin izinden giden 16. Louis kimseyi korkutamamış, kelleyi de Fransız devriminde giyotine kaptırmıştı. Fransız devrimciler egemenlik gücünü tanrıdan alan krala değil, gücünü halktan alan meclise aittir diyorlardı. E sonuçta 1789'daki Fransız devriminden sonraki 200 küsür yıllık süreçte siyasilerin tanrıyla değil de seçmenlerle ilişkileri güçlendi. Egemenliği tanrı katında değil seçim sandıklarında arar oldular. Tabi bu seçim sandığı, oy verenler, seçmenler, şunlar bunlar demokrasiler için geçerlidir. Siyaset oy yutma sanatıdır derler. E başka ülkelerde siyaset devleti ele geçirme sanatı haline gelebiliyor. Mesela Stalin Rusya'sında ya da Hitler Almanya'sında öyleydi. Veya Mussolini İtalya'sında. 20. yüzyılın bu en ünlü diktatörleri ve onları taklit eden diğer dandik diktatörler bir şeyin de farkına vardılar. Kaba kuvvetle devlet ve devletin güç odakları ele geçirilebilirdi. Ordusu, donanması, yargısı, polisi, şuyu, buyu hepsi elinize geçebilir ve bu silahlı kuvvetlerle halkı sindirebilirdiniz. Ancak bu diktatörler halkı sindirmek değil, halkı kullanmak istiyorlardı. En azından şunu biliyorlardı. Kaba kuvvete dayanan diktatörlerin bir son kullanım tarihi vardır ve o son kullanım tarihi de pek bir yakın olabilir. Bir diktatörün şiddeti ve kullandığı enstrümanları çoktur. İşte bunlar gizli servistir, polis teşkilatıdır, ordudur. Şayet inşa edebilirse Suriye'deki şebbihalar gibi, İran'daki besiç gibi veya Mısır'daki baltacılar gibi kendi silahlı milis gücüdür. Ha tabi Hitler'in kahverengi gömlekli Sturm Abteilungu en meşhurudur. Hani şu Esa denilen milis örgüt. Tabi bu diktatörler arada sektirmezler. Bir de muhbirlere, işkencecilere ve tabi ki potansiyel suçluları sorguya çekecek profesyonel ekiplere de ihtiyaç duyarlar. Bütün bunlar diktatörün şiddet enstrümanlarıdır. Ancak milyonlarca insanı sadece bunlarla susturmanız mümkün değildir. O halkı, o milyonlarca insanı uyuşturmanız, akıllarını almanız gerekir. Akıl almaktan kastım da halkın rızasını kazanmak. Diktatörler halka şunu dedirtmek zorundadırlar. Ya bu adam diktatör olsa bile fena adam değil. Ya bu adam tamam 10 bin kişiyi, 20 bin kişiyi kesti ama hep ötekileri kesti. Bize karşı çok babacan, çok merhametli birisi dedirtmek zorundadır diktatör. Ya tamam bu adam diktatör gibi görünebilir ama o aslında bir dünya lideri. Dünya ondan korkuyor. Yahu baksana memleketi nerelere getirdi. Bizi yükseltti dedirtmek zorundadır. Yani milleti üç kağıtla, düzenbazlıkla, inanılmaz bir yalan yağmuruyla, propagandayla aptallaştırmak, aklını almak, yerli ve milli aracımız yollarda, göklerde, uzayda zırvaları ile milleti gerizekalılaştırmak. Motorunu Kanada'dan, optik aletlerini Fransa'dan, elektronik aksamını Almanya'dan, yazılımını Amerika'dan alarak montaj sanayisinde ürettiğin İHA ve SİHA'ları %100 yerli ve milli diye millete kaktırmak, milleti suya götürüp susuz getirmek. İşte bunu becerebilen bir diktatörün ömrü uzar, saltanatı uzar, hükümranlık alanı genişler. Diktatörlük bir imaj çalışmasıdır. Diktatörlük halkın göz yanılsamasıdır. 20. yüzyılın başından bugüne milyarlarca aklı alınmış insan köleliğe, fakirliğe, sefalete, ölüme, yıkıma, yokluğa giden yolda kendilerini koyun gibi güden diktatörlerini deliler gibi alkışladı. Hatta bırak alkışlamayı, yahu durun bu gidiş gidiş değil diyeni de Urun yaşatman şu vatan hainini diyerek ya bizzat kendisi boğazladı ya da gitti ihbar etti. Bütün bunların benzerlerini 20. yüzyıl diktatörlüklerinde, mesela Nazi Almanya'sında, mesela Mussolini İtalya'sında veya Stalin'in Rusya'sında olduğundan emin olun. Diktatörlerin o biçimsiz ama gizemli adam şekli verilmiş suratları dünyanın her kıtasında, her okulda, her ofiste, her fabrikada portrelerde belirdi. Mesela ekranda karşınıza çıkacak olan şu diktatör posterlerine bir bakın. Hepsi de uzaklara bakıyor, göklere bakıyor, bilinmeze bakıyor. Haydi ileri dedirtiyor, yol gösteriyor. Diktatörlerin hemen hemen hiçbirinin propaganda posterlerinde doğrudan kameraya bakıp da fotoğraf çektirdiğini göremezsiniz. Hep uzaklara bakan gizemli önder tripleri. Bu diktatörler fotoğraf makinesinin objektifine doğrudan baksalar, ne kadar ablak suratlı, ne kadar ördek tipli oldukları ve aslında ne kadar da sıradan tipler oldukları ortaya çıkacak. Hani yukarıda aktarmıştım, William Macbeth Thackeray, Berberler ve ayakkabıcılar bizim tapındığımız o tanrıları yaratanlardır diyordu. Aynı şeyi bugünün fotoğrafçılar için de söylemek mümkün. Ve bu propaganda resimlerindeki diktatörlerin o gizemli adam tribi çeken suratları ilan panolarında sokaklar, caddeler boyunca sergilendi. Arabayla giderken yol boyunca sıralanan apartmanların ön veya yan cephelerinden aşağıya diktatörün o ablak suratının yer aldığı afişler sarkıtıldı veya o binaların cepheleri diktatörün suratının şeklinde boyandı durdu. Sokaktaki sıradan vatandaşa diktatörün portrelerine, büstlerine, heykellerine saygıda kusur etmemesi emredildi. Diktatörün varsa yazılı bir eserini 
ki genelde başkalarına yazdırdı bu diktatör bozuntuları, bu kitapları okumak, adını yüceltmek, ay ne kadar da büyük bir dünya lideri diyerek diktatörün siyasi dehasını, liderlik özelliklerini övmek zorundaydınız. Diktatörün suratı televizyon ekranında parlar, o görkemli ses her radyodan işitilir, o hikmet dolu sözleri, demeçleri, beyanları her gazetenin manşetini süsler ve diktatör her yerde hazır ve nazır bir yaratığa dönüşürdü. Zavallı 14. Lüyü bugünkü diktatörleri görse, bu dünyaya en az 200 yıl erken gelmişim diye dövünebilir, hasetinden çatır çatır çatlayabilirdi. O cücük kadar Haiti'nin diktatörleri bile 14. Lüyü'den çok daha fazla görünür varlıklardı. Diktatörler kendi halklarından çok korkarlar. Bir isyan bir devrim kopar mı acaba endişesi her zaman bütün benliklerini kaplar, düşüncelerini işgal eder. Ve bu diktatörler aynı zamanda kendi çalışma arkadaşlarından, halktan korktuklarından çok daha fazla korkarlar. Halk bir isyan çıkarsa bunu bastırmak güçlü bir diktatör için çok da fazla zor değildir. Ya da bir devrim kopması ihtimali zayıftır ki bunu bastırmak zor bile görünse emir komutayı ellerinde bulunduran bir diktatör için imkansız değildir. Zaten halk isyanı veya halk devrim denilen şeyler spontane patlamalardır. Lideri yoktur. Organizasyonu yoktur. Kolaylıkla kontrol altına alınabilir. Ancak çalışma arkadaşlarından gelebilecek tehlike çok daha büyüktür. Çünkü bunlar lideri ya bir suikastı ortadan kaldırabilir ya da bir saray darbesiyle indirebilir. Diktatörler kariyerlerinin başında zayıftır. Yakın bir çalışma ekibine ihtiyaçları vardır. Ve bu yakın çalışma ekibi içinde diktatörler primus inter pares yani eşitler arasında ilk pozisyonundadırlar. Ve öyle tapınılan varlıklar hiç mi hiç değillerdir. Yakın çalışma arkadaşları öyle yapma böyle yap, şöyle konuşma böyle konuş diye lidere ayar verirler. Gücü gerçek anlamıyla ele geçirdikleri ilk anda bu diktatörlerin ilk yapacakları şey bu yakın çalışma arkadaşlarını etkisizleştirmek, ayak altından çekmek, şayet mümkünse idam ettirmek olur. Ya düşünün işte, Senegal lideri partisini kimlerle kurmuştu, şimdi kimler var yanında? Peki bu diktatörler niye böyle haince davranırlar arkadaşlarına karşı? Sebebi basittir aslında, onlara güvenmezler. İktidarı ele geçirmek için verilen uzun mücadelelerde, diktatörü yakından tanımış olan bu çalışma ekibi, diktatörün zayıflıklarını da bilirler. Nereden vuracaklarını da öğrenmiş olurlar. Ve ilk fırsatta diktatörü sırtından bıçaklayabilirler. Gazetelerin 3. sayfa haberlerinde bazen şu ifadeler çıkar karşınıza. Arkadaşını vahşice katleden şahıs, ben onu öldürmeseydim o beni öldürecekti demiştir. Diktatörün, Eski arkadaşlığını ortadan kaldırırken kafasında olan düşünce tam da budur. Mesela örnekler üzerinden gidersek. Mussolini iktidara geldiği 1922 yılında İtalyan Faşist Partisi'nin başkanıdır. Ama parti içinde pek çok başka lider niteliğinde politikacı vardır. Ve Mussolini onlara karşı tek başına güçsüzdür. Ve tam da Roma'ya doğru iktidar yürüyüşünün olduğu günlerde Faşist Parti içinde kendisine kumpas kurulur. Bir liderlik savaşı başlar. Mussolini parti içinde başkalarının desteğini alarak Son anda bu parti içi darbe girişimini engelleyebilir. Ya da Stalin'i ele alalım. 1924'te Lenin ölmüştür. Onun yerine kim geçecek kavgası vardır. Adaylar arasında Troçki, Kamenev, Zinovye veya Buharin gibi pek çok başka kişi vardır. Ve bunlar Stalin'i adam yerine koymazlar. Kullanılıp, buruşturulup bir kenara atılacak biri olarak görürler Stalin'i. Aşağılanır ve hor görülür. Ya da Mao. 1930'larda yani Çin Komünist Partisi'nin en zayıf olduğu anlarda partisi içindeki Diğer klikler tarafından sürekli olarak görevinden alınır. Mesela Kuzey Kore'nin ilk diktatörü Kim Il-sung'u ele alalım. Bu adam Kore Komünist Partisi içinde hiç kimsedir. Neredeyse hiçbir devrimci geçmişi, liderlik tecrübesi yoktur. Ancak bulunduğu yere de Stalin'in doğrudan müdahalesiyle dışarıdan gelmiş, kendisinden çok daha tecrübeli Koreli devrimciler arasında kendine bir yer edinmek için her türlü aşağılanmayı, her türlü yoksunluğu çekmiştir. Tek adam liderliğini kurmak ve rakiplerinden kurtulmak için bir diktatörün kullandığı pek çok metot bulunur. Bunların arasında kanlı tasviyeler, suikastler, böl ve yönet taktikleri, her türlü manipülatif söylem ve eylem vardır. Ancak uzun vadede en etkili yöntem diktatör kültü yaratmaktır. Bu diktatör kültü dediğimiz şey hem diktatörün taraftarlarını hem de rakiplerini küçük düşüren, koyun gibi itaate işbirliğini zorlayan bir aygıttır. Hepsinden önemlisi diktatör, Yarattığı bu kültü devlet yönetiminde bulunanlara, amirlere, memurlara da dayatır, onları suç ortaklığını zorlar. Bu suç ortaklığının en bariz şekli ise bu gruplara yalan söyletmesi, halkı da kandırmaya zorlamasıydı. Bir hakim ele alın mesela. Şayet bu hakim, mesela Danıştay veya Yargıtay baş hakimi ise ve dünya liderinin yerinde çay toplamaya gidiyor, dünya liderine şirinlik yapıyorsa, sıradan halkın bu durumda tavrı ne olur? Yahu koskoca Danıştay, Yargıtay başkanı böyle maymunluk ediyorsa benim etim ne budum ne? Ben niye dünya lideri diye slogan atmayayım canım der. Anlayacağınız diktatör kültü en tepeden en aşağıya halka doğru zorla veya sinsice yayılır. Halkta işbirlikçiliğe zorlanır. 
aralarından gönüllü veya gönülsüz dünyaya kadar yüz binlerce belki de milyonlarca muhbir çıkar. Böyle bir ortamda hiçbir muhalif duruş, hiçbir muhalif görüşün toplum içinde yer edilmesine imkan verilmez. Mesela bakın başımdan geçen bir olay da şudur. 1980'li yılların ilk yarısı. Hala 12 Eylül rejimi var. Her yerde Kenan Evren posterleri, afişleri, ne tekimli özlü sözleri var. Üç arkadaş belediye otobüsünün en arkasında kendi aramızda konuşuyoruz. Ergenlik de var tabii ki. Anayasa, kanunlar, şu bu derken ağzımızdan çıkanı kulağımız duymuyor. Olmalı ki orta sıralarda oturan yaşlıca bir adam bize kükreyip ''Komünist misiniz, terörist misiniz?'' diye bağırdı. Abi o otobüsten öyle bir kaçışımız var ki ışık hızı yanımızda halt etmiş. Düşün daha 14-15 yaşındayız. Bizim gibi sümüklülere bunu yapan bir toplumsal ortam yaşı daha büyüklere ne yapmaz ki? Ve gene düşünün Kenan Evren'inki gibi light sayılabilecek otoriter bir rejimde ergenler böyle sindiriliyorsa totaliter bir diktatörlükte mesela Hitler'in veya Stalin diktatörlüğünde bebeklere neler yapmazlar? Peki bu diktatör kültünü kimler kurdu? Tamam kurucular arasında amirler, memurlar, hakimler, şunlar bunlar var ama o memur kafalı ahmakların yanı sıra toplumu hizaya sokmaya yarayacak daha yaratıcı bir gruba da ihtiyaç var. İşte bu grup genel olarak sanatçılardan, ağzı laf yapan, kalemi güçlü kişilerden oluşur. Aralarında fotoğraf sanatçıları da vardır, şairler, yazarlar, bestekarlar, müzisyenler, sinemacılar da vardır. Bunları bir araya getirip şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın diyen güçlü bir propaganda bakanlığı da bulunur. İlla o bakanlığın adı propaganda bakanlığı olacak diye bir şey yoktur. İletişim daire başkanlığı da olabilir. Ve tabii ki piramidin en tepesinde diktatörün kendisi vardır. Kendi diktatör kültürünün oluşturulması için emirler yağdırar. Bu söyleşi serisinde şöyle bir 7-8 kadar diktatörün kendi diktatör kültlerini koruması anlatılacak. Aralarında çok ciddi farklar var tabii ki. Ancak en büyük ortak noktaları da şudur. Hepsi de kendi kültlerinin oluşturulması için doğrudan olaya müdahil oldular. Tabi bazı diktatörler diğer diktatörlere göre daha fazla müdahale ediyordu. Söylenene göre mesela Mussolini vaktinin yarısını kendisini her şeyi bilen, her şeyi gören, her şeye kadir ve İtalya'nın vazgeçilmez lideri olarak lanse etmeye çalışmakla geçiriyordu. Ben gidersen devlet çöker demeye getiriyordu. Bir de gitmiş en az 6 bakanlığı da kendi uhdesini almış, 6 bakanlı koltuğuna oturmuştu. Gerçekten de zihni açık, hür fikirli Senegalliler yaşadıkları bütün zorluklara rağmen bir bakıma oldukça da şanslılar. Çünkü diktatör kültürünün tam ortasında yaşıyorlar ve bu söyleşi de her ne söylüyorsam birebir kendi ülkelerinde günlük hayatlarında görüyorlar. Yani açıkçası aslında tarihin tam da ortasında yaşıyorlar. Biz gidersek ülke çöker korkusu yayan bir hırsızın tahakkümü ve bu devlet çöker ha diye yaydığı korkunun toplumdaki karşılığını birebir görüyorlar. Susturulmayı, sindirilmeyi bizzat kendileri tecrübe ediyorlar. Bir bakımı bu Senegalliler şanslılar çünkü Nazi Almanya'sında komünist, Stalin Rusya'sında troçkist olmak da vardı. Hani dedik ya Mussolini vaktinin yarısını kendini cilalamaya ayırıyordu diye. Stalin ise biraz daha temkinli gidiyor. İlk başlarda kendi diktatör kültünü sürekli olarak tıraşladığı, aşırı gördüğü övgüleri engelledi. Ama bunu alçak gönüllü ve mütevazi olduğu için değil, zamanın uygun olmadığını düşündüğü için yapıyordu. Daha sonradan uygun bir zamanda o aşırı övgüleri bir güzel sahneye sürdü. Hitler'in ise kendi diktatör kültünü kurma konusunda iki farklı dönemi var. 1920'li yıllarda henüz muhalefetteki bir parti iken kendi imajını, kendi kültürünü kurmak konusunda bütün detayları kendisi belirlerdi. Ama ne zaman ki iktidarın iplerini ellerine aldı, bu führer kültünü işleme mevzularını adamlarına verdi, gerisiyle de pek uğraşmadı. Herhalde vakti yoktu. Ancak iktidarın iplerini tam olarak ele alınca, diktatörlük makinesinin dişlileri işlemeye başlamış, führere saygıda kusur eden her kim varsa ya toplama kamplarına atılmış, ya işkence tezgahından geçirilmiş, ya da kahverengi gömleklilerin elinde linç edilmişti. Lidere tapınmak yetmiyordu. Onun imgesini de, suretini de, posterine, afişine, sözlerine de tapınmak, saygıda kusur etmemek zorundaydınız. Peki bu diktatör kültüne insanlar gerçekten de samimi bir şekilde tapınıyorlar mıydı acaba? Mesela annesi babası toplama kampına atılmış genç bir adam, hala Stalin'in posterinin önünde saygı duruşu yapıyorsa, her ortamda Stalin'i yüceltiyorsa, acaba gerçekten Stalin'i seviyor muydu? Şimdi bu soru çoğunuza normal bir soru gibi gelmeyebilir. Olur mu yahu tabii ki nefret ediyordur diyebilirsiniz. Ancak gerçek bir diktatör kültüne maruz kalmış, aklı alınmış bir insanın realite ile bağının kopması ihtimali çok yüksektir. Senegal'in emeklisi de aç bilaç yaşadığı halde dünya liderine tapınmıyor mu? Senegal'in dünya lideri istedi diye insanlar evlatlarını, çoluk çocuklarını, torun torbalarını, bunlar vatan haini gelin alın diye polise şikayet etmiyor mu? Hapislerde süründürtmüyor mu? Siz normal insanlar olarak o kült denen cenderenin içine girmediyseniz size tabii ki tuhaf gelecektir bunlar. 
hayatının sonuna kadar iktidar koltuğuna yapışmayı becermiş diktatörlerin pek çok becerileri vardır. Hemen hemen hepsi gerçek duygu ve düşüncelerini saklamayı çok iyi becerir. Ancak bazıları, mesela Mussolini gibi lafazan olanları, arada sırada gerçek düşüncelerini ağızlarından kaçırıverirler. Mussolini birkaç kere yakın çalışma grubundaki insanlara kendisinin İtalya'nın en iyi aktörü olduğunu yumurtlamış. Aynı şekilde Hitler de bir keresinde kendisini Avrupa'nın en iyi sahne sanatçısı olduğunu istemsizce ağzından kaçırmış. Tabi bunlar böyle oyuncu olunca egemenlikleri altında inim inim inleyen milyonlarca insan da aktörlük yaparak gerçek duygu ve düşüncelerini saklayarak hayatta kalmaya çalışırlar. Bir diktatörün kendilerinden beklediği her ne varsa onu yapıyorlar, papağan gibi liderin ağzından çıkanları tekrarlıyorlar, diktatörü görünce çılgınlar gibi sevinmiş gibi yapıyorlar, slogan üstüne slogan atıyorlar. Yani kısacası diktatöre senin en sadık takipçileriniziz illüzyonu yaratıyorlar. Bunları beceremeyenler yani adam gibi rol yapamayanlar, oynayamayanlar sahneden indirilirler, işlerini kaybederler, hapse veya toplama kampına atılırlar veya kurşuna dizilirler. Hayatta kalmanız, işinizi iyi yapmaya, mesleğinizi adam akıllı ifa etmeye değil, diktatörün gözüne girmeye bağlı. Böyle bir sistemde kimsenin gerçekten ne düşündüğünü, ne hissettiğini anlamak da mümkün değil. Diktatör bir sahne sanatçısı olunca, aslında beş para etmez biri olduğu halde dünya lideri pozu kesince, onu takip eden o milyonlarca insan da aynı hokka bazlığı yapmak zorunda kalıyor. Bütün bir memleket vaudeville dönüyor. Bütün bir hayat sirk gösterisine dönüşüyor. Tabi diktatör kültünün çok önemli bir özelliği de şuydu. Bu kült dediğimiz şeyin amacı insanları ikna etmek, inandırmak değildi. Tam tersine, asıl amacı insanlarda kafa karışıklığına yol açmak, aklı selimi ya da ortak akıl denen şeyi yok etmek, insanları itaate zorlamak, bağımsız bireyleri toplumdan iyice soyutlayarak onları nefes alamaz hale getirmek ve insanlık onurlarını ezmek gibi şeyler. Şeyler dediğime bakıp da mevzuyu önemsizleştirmeye çalıştığımı zannetmeyin. Bunlar gerçekten de çok vahim durumlar. Böyle durumları yaşamak zorunda kalan insanlar kendilerini otosansöre tabi tutmak zorunda kalıyorlardı. Ya da daha da kötüsü aynı insanlar, bakalım başkaları liderimize tapınmakta kusur işliyor mu gibisinden manyakça saplantılara giriyor, başkalarını gizlice röntgenliyor, lidere tapınmada hatası kusuru bulunanları cezalandırmak için muhbirliğe soyunuyor, başkalarının hayatını söndürüyorlardı. Yaptıklarının kötü bir şey olmadığını da düşünüyorlar. Siz buradan dinleyince, vay alçak, vay hain, vay diktatör işbirlikçisi, vay gattar diyebilir, ne kötü insanlar var ya hoşu dünyada diye kızabilirsiniz. Ancak onlarla aynı durumda olsanız, aynı koşulları yaşasanız veya yaşasak, kendimi sizden ayırmayayım, benzer şeyleri vatan, millet, din, iman adına yaptığımızı zannedecektik. Allah'tan Türkiye, dünyanın en demokratik lider ülkesi de böyle rezillikler hiç mi hiç yaşanmıyor. Ben de lanet olsun fakir Almanya'da 7-24 Türkiye'yi kıskanmakla ömür teketen, kıskanç, fakir ve de ezik Almanların arasında yaşamak zorunda kalıyorum. Size de çok imreniyorum doğrusu. Hepinizin cebinde cep telefonu var. Biz burada dumanla haberleşiyoruz biliyor musunuz mu? Ha tabi siz orada pazardan torba torba sebze meyve alırken biz burada elimizde mızrak götümüzde yaprak ağaçtan elma topluyoruz. Açıkçası bizim Senegal'li gençlere de ne diyeceğimi bilemiyorum. Kalkmış buradan diktatör kültü anlatıyorum da siz zaten onun içinde yaşıyorsunuz. O diktatör kültünden sızan manyaklığı her gün tadıyor. Her gün hatta her an o kültün her bir şeyini iliklerinize kadar hissediyor ya da seviyorsunuz ya da tiksiniyorsunuz. Ve ben haddim olmayarak özür dilerim size dikta kültünü anlatıyorum. Şöyledir böyledir diye açıklamaya çalışıyorum. Paradoks diye buna derler. Bugün zannettiğimizin aksine 20. yüzyılın ilk yarısındaki Avrupa diktatörleri kendi ülkelerinde genellikle popüler adamlardı. Bu da yetmezmiş gibi bir de yabancı devlet adamları, yabancı entelektüeller arasında da büyük bir hayran kitlesi bulabiliyorlardı. 20. yüzyılın kimi büyük beyinleri uzun vadede insanlığın ortak iyiliği adına diktatörlerin işledikleri cinayetleri ya görmezden gelebiliyorlar ya da haklı çıkarmaya çalışıyorlardı. Kalemleriyle, fikirleriyle takım tutar gibi destekledikleri diktatörlerin uluslararası arenada itibarını arttırmaya çalışanlar yok değildi. Konuya dair Paul Hollander'ın From Benito Mussolini to Hugo Chavez Intellectuals and a Century of Political Hero Worship adındaki eserine göz atabilirsiniz. Bu kitapta entelektüellerin hem de zorunlu olmadıkları halde nasıl da diktatörün yağdanlığına dönüştüklerini çok da güzel göreceksiniz. Kitap internette var. Gidin bulun, indirin, okuyun, aydınlanın. Diktatörün ülkesinde, diktatör kültünün baskısı altında yaşayan toplumlarda göze çarpan özellik Herkesin aynı olduğu, aynı şeyleri düşündüğü, aynı şeylere inandığıdır. Bu sadece görüntüde böyledir. O külte inananlar, tapınanlar olduğu gibi araya sızan fırsatçılar, kariyeristler de vardır. Aman bana ne kültünden mültünden canım, haydi eller havaya diyen kayıtsız, gamsız, apolitik bir hayat yaşayanlar da bulunur. Lanet olsun diktatöre de, diktasına da başlayacağım kültüne de diyen düşman bir azınlık da vardır. Ancak ortaya çıkıp da diktatör aleyhine bir şey söylemek sıkar. Ve diktatör kültü denilen şey de, bir çeşit tarikat olduğundan içinde mistik, metafizik yönler de bulunur. 
o kültü yaratan kadrolar, yani diktatör ve adamları, insanların aklına, mantığına, beynine her zaman hitap edemeyecekleri için insanların kalbine de girmeye çalıştılar. Aklını ikna edemedikleri insanların kalbini iman ettirmeye çalıştılar. Yol yaptığı, köprü yaptığı zırvalarıyla ikna edemiyorsanız, mesela diktatörün son peygamber gelmeseydi, peygamber olacak adam olduğunu yutturmaya çalışırsınız. Eline verirsiniz İncil'i, Kur'an'ı, Tevrat'ı, miting meydanlarında sallatır, bak ne kadar dinler bir liderimiz var görüntüsü elde etmeye çalışırsınız. Söyleşinin başında da demiştim. Diktatör kültü, diktatörün oyunculuk yeteneğine bağlı bir şeydir. Rolünü ne kadar iyi oynar, ne kadar iyi yutturursa, iktidar koltuğundaki ömrü o kadar uzar. Ve bu metafizik, mistik öğeler, illaki sağcı, dinci diktatörlüklerde olacak diye bir kural da yoktur. Dinsiz, komünist, ateist diktatörlüklerde de bu mistik ve metafizik öğeler bulunabilir. Bu tür rejimlerde tanrı kavramı doğrudan reddedildiği için, bu sefer evrendeki enerjiden, görünmeyen bir elin koruyuculuğundan, desteğinden bahsederler. Bu görünmeyen yüce, evrensel destek özellikle 2. Dünya Savaşı'nın en umutsuz günlerindeki Stalin'in Rusya'sında görülür. Bir tek orada değil, daha sonraki yıllarda komünist Çin'de, Kuzey Kore'de veya bir dönem komünizmi yaşamış olan Etiyopya'da da görülür. E marxist Leninist felsefe zordur ve bu ülkelerde nüfusun çoğunluğunu oluşturan köylü milyonlar ne anlasın diyalektik materyalizmden? Adını bile yazamayan insanlar bunlar. O zaman diktatörü bir çeşit, enli tutulur, gözle görülür, tanrısal güçleri olan bir varlığa dönüştürmek zorunludur. Kin diktatörü put edinen cahil kitleler her deneyleni yapsınlar. Dinle diyanetle hiç alakasız Hitler Almanyası'nda da vardır bu tanrısal lider motifi. Hitler efendi çıkmış kendisini Almanya'nın ve Alman ırkının kurtarıcısı Mesih olarak lanse etmiş. Alman kitleleriyle mistik, yarı dinsel bir bağ kurmuş ki dünyevi olmayan güçlere sahip olduğuna inanılsın. Siyaset felsefecilerinden birisi olan François Duvalier Hitler için adam siyasi lider değil de vudu büyücüsü gibi bir şey canım diyor. Kendilerini böyle de sahnenin merkezine alan bu şovmenler için ideoloji önemlidir. Ancak daha da önemli olan kendi bedensel varlıklarıdır. Bu nedenle etraflarına topladıkları adamlardan ideolojiye değil kendilerine sadakat isterler. Mesela Mussolini ideolojiyi arka plana attı ve faşizmin ideolojisini de muğlaklaştırdı. Tabi Mussolini'ye hizmet edenlerden İtalya ve İtalyanlar üzerine oluşturulmuş bazı sloganlar atmaları bekleniyordu. Ancak öyle ölümüne faşist olmaları beklenmiyordu. Önemli olan Mussolini'ydi. Onun isteklerinin yerine gelmesiydi. Mussolini öyle katı ideolojik bir program da izlemiyordu. Görünüşe göre faşizm ideolojisi sadece kullanışlı bir araçtı bizim palyaço için. Aslında hemen bütün diktatörler böyledir. Hitler bile Alman milliyetçiliği ve antisemitizm yaygarılarından daha fazla bir şey sunamıyordu. Führer kültü yaratmıştı. İnsanların kendisine tapınırcasına bağlı olmalarını bekliyordu. İdeolojiyi çok ciddi alan nazilerin partide yeri yoktu. Bunun en iyi ispatı da şudur. 1934'teki uzun bıçaklar gecesinde Hitler en yakın adamlarından hatta nazi partisinin ikinci adamı denilebilecek Ernst Röhm'ü kurşuna dizdirmişti. Röhm'ü öldürtmesinin pek çok sebebi vardı. Ancak en açık sebep Röhm'ün ''Biz nasyonal sosyalist değil miyiz arkadaş? Madem iktidara geldik o zaman sosyalizmi bir kuralım ne bekliyoruz?'' diye bastırması. Yani Führer'i değil, ideolojiyi ciddiye alması adamın sonunu getirdi. Ya da Erhard Milch diye bir adam var onu ele alalım. Adam Hitler'in ordusunda general olmuş ama Alman değil, Yahudi. Hitler'in çevresindekilerden birisi, yahu bu herif Alman değil deyince Hitler'in yakın adamı Göring, birinin Alman olup olmadığına biz karar veririz diyerek adamı kovar. Günümüz Senegal'ine bakın bir kere. Önemli olan dinci ideoloji değildir. Dinler olmanız da beklenmez. Hatta Müslüman olmanız bile beklenmez. Önemli olan dünya liderine köpek sadakatiyle bağlı olmanız, köpek sadakatiyle hizmet etmenizdir. Önemli olan dünya liderinin kendi varlığıdır. Dinci ideoloji değildir. Dinci ideoloji veya dinci ideolojiye bağlılık önemli olsaydı, Senegal liderinin etrafında bir tane bile layık bir uşak kalmazdı. Bu diktatör kültü, komünist rejimlerde de sorumludur. marxist leninist eserlerden devşirilmiş ideolojinin, faşist rejimdekilerden çok daha komplike, çok daha gelişmiş olduğu da kesin. Ancak lideri bir kenara bırakarak, Komünist ideolojiyi ciddiye almak hayatınıza mal olabilir. Stalin'in iktidarın iplerini tam olarak eline aldığı 1929 yılından itibaren kurşuna dizdirdikleri arasında Stalin'i değil de Marksist felsefeyi daha çok ciddiye alanların çoğunlukta olduğu söylenebilir. Senden Marksist değil, Stalinist olman beklenir. Aynı şey Çin için de geçerlidir. Marksist değil, Maoist olman beklenir. Yoksa kellerini kaybedebilirsin ki kaybedenlerin sayısı da bir hayli fazladır. Ve bu komünist diktatörler aslında Marx'siz bir tanınmayacak bir hale de soktular denebilir. Marx kabaca söylemek gerekirse dünya işçilerinin birleşerek bir proleter devrimi gerçekleştirebileceklerini savunmuştu. Stalin aldı bunu, tek ülkede sosyalizm diye bir şey uydurarak tanınmaz hale getirdi. Hiç de öyle dünya devrimi şu bu maceraların içine girmedi. Anca 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Hitler'i yenince işgal ettiği Doğu Avrupa ülkelerine sosyalizmi 
O da güvenlik gerekçelerinden dolayı dayattı. Yoksa öyle kesintisiz bir şekilde devrim ihracına falan girişmedi. Dünya proletarları gitsinlerdi, kendi ülkelerinde devrim yapsınlardı. Rusya'daki proletarları bu işlere karıştırmasınlardı. Veya Mao'yu ele alalım. Karl Marx devrimi işçi sınıfı yapar demişti. Ama 1920'li ve 30'lu yıllarda Çin'de işçi sınıfını nerede bulacaksın? Abartarak söylersek ülkede 300 milyon nüfus, 290 milyon köylü vardı. Böyle bir durumda Mao aldı o köylüleri, bir komünist indoktrinasyondan yani ideolojik bir eğitimden geçirdi. İşte şimdi sınıf bilincine sahip insanlar haline geldiniz, devrimin öncü savaşçıları oldunuz, haydi ileri diyerek faşist rejime karşı cepheye sürdü. İtiraz edecek olanın da kellesini aldı. Cahil köylü kitleleri karşısında kendisi gerçek bir entelektüel ve de doğal lider olarak ortaya çıkıyordu. Sınıf bilincine erişmiş işçi sınıfının kendi arasından çıkaracağı gerçek Marksist entelektüeller karşısında Mao ezim ezim ezilebilirdi de. Allah'tan Çin'de o zamanlar işçi sınıfı falan hak getireydi. Diktatör kültürünün olduğu ülkelerde ideoloji bir inanç sistemi değil bir sadakat testidir. Yani diktatöre sadık olduğunuzun ispat aracıdır. Ancak zannetmeyin ki bu diktatörlerin hiçbir ideolojisi, hiçbir dünya görüşü yoktur. Tabii ki vardır. Ancak merkezde kendileri oturacaktır. Diğer geri kalan her şey ve herkes kendi kültlerinin etrafında tavaf yapacaktır. Buradan aslında şuraya geliyoruz. Diktatörler kendilerini vazgeçilmez görürler. Tamam büyük yalancıdırlar. Halka, kitlelere, dünyaya sürekli yalan pompalarlar. Ancak aynı zamanda kendilerine de yalan söylerler. Bazıları kendi dünyalarını bir fanusa çevirerek orada kendilerini tarihin görüp görebileceği en büyük siyasi lider, en büyük dahi olarak görürler. Başka kimi diğer diktatörler? Ellerini öyle büyük bir gücü geçirdiklerinin farkındadırlar ki bu gücü korumak, kollamak ve tabi kendi hayatlarını da garanti altına almak zorunda hissettiklerinden varlık ve güvenlik krizine girerler. Giderek parano yaklaşır ve aile üyeleri ve buluttan nem kapmak da dahil olmak üzere herkesten ve her şeyden şüphelenirler. Tam bir patolojik ruh hali. Ancak Stalin'in nasıl öldüğüne bakılırsa bunlar hepten de temelsiz şüpheler değildir. Tabi bu diktatörlerin istisnasız hepsi kendilerini dalkavuklarla çevrelemişlerdir. Eskiden kralların sarayında bir tane dalkavuk olurdu. Diktatörlerin saraylarında ise yüzlerce dalkavuk olur. E bu kadar dalkavuğun olduğu yerde de kibir veya paranoya arasında gidip gelen bu diktatörler, milyonlarca insanın hayatına mal olan, yıkıcı sonuçları olan büyük kararları kendi başlarına alırlar. Hitler'in 2. Dünya Savaşı'nı başlatması en iyi örnek. Emin olun ne kadar ırkçı olursa olsun Almanya'da aklı başında hiç kimse 2. Dünya Savaşı'nı başlatmak için can atmıyordu. Hitler'in dalkavuklarından değil, aklı başındaki Almanlardan bahsediyorum. Bu adamlar, ki genellikle Alman ordusunun Prusya geleneğinden gelen generalleriydiler, bunların hiçbirisi 2. Dünya Savaşı'nı başlatmaya can atmıyordu. Almanya ne yapacaksa uzun vadeli bir program ve proje dahilinde Dünya Savaşı'na yol açmayacak bir şekilde bu hedeflerini gerçekleştirmeliydi. Ama işte gittiler, psikopatın tekine esir düştüler. Dedik ya, diktatör realiteden kopuk olur. Alın size bir başka örnek de bizim Çavuşescu. Doğu Avrupa'daki rejimler çöktüğünde bir tek Romanya'da ciddi şiddet olayları oldu. Çavuşescu efendi uluslararası siyasetin dinamiklerine karşı geldi ve kelleyi kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya şayet Doğu Avrupa'da komünist rejimler konusunda bir anlaşmaya vardıysalar buna direnmek imkansızdı. On yıllar boyunca kendisine erişilmez, ulaşılmaz, tanrısal bir konumda gören körleşmiş Çavuşescu gelen toplumsal patlama dalgasını da göremedi. Kelleyi de kaybetti. Ama gene de şöyle bir baktığınızda diktatör kültünü ama iyi ama kötü uygulayabilmiş olan diktatörler yataklarında ölmeyi de becerebildiler. Bakınız Stalin ve Mao ve Haiti'nin diktatörü Yaşlı Duvalye. Kuzey Kore'yi de unutmayalım. Adamlar maşallah Marksist Leninist aile saltanatı kurdular. Komünist komünist ülkeyi yönetiyorlar. 20. yüzyılın diktatörlerine bir baktığınızda sayılarının yüzün üstünde olduğunu göreceksiniz. Bu kanalda da 8-10 tanesi hakkında bir şeyler anlatmıştım. Merak edenler diktatörler başlığı altındaki oynatma listesine bakabilirler. Bu sayısı yüzün üstündeki diktatörlerin kimisi sadece birkaç aylığına iktidara sahip olabilmişti. Bazıları ise on yıllar boyunca halkı inim inim inletmişti. Pek çoğunun bir şekilde bir diktatör kültü yaratmışlığı vardır. Ama bazıları, mesela Kamboçya'nın kızıl kemerlerinin lideri Pol Pot bu diktatör kültü yaratma işini yapmadı. Adam iktidara geldikten iki yıl sonra bile gerçek kimliği bilinmiyordu. Ya da tartışma konusuydu. Bu diktatör kültünü inşa etmeme kararının kızıl kemerler için feci sonuçları oldu. Böyle lidere tapınma veya liderden ölümüne korkma kültü yaratamadıkları için en sonunda işledikleri katliamlara karşı halkın nefreti ve tabii ki Vietnam'a müdahalesi galip geldi. Halbuki George Orwell'ın o muhteşem 1984 adlı romanındaki diktatör büyük birader bile her köşe başında bir posterden gözlerini dikmiş kurbanlarına bakıyordu.